आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিজেপি সরকার ব্যর্থ মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন চাইলেন শিলচর পলিটেকনিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশিক্ষণ প্রাক্তনীদের উদ্যোগে বিপুল সারা চিকিৎসার গাফিলতিতে যুবকের মৃত্যু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করল পরিবার এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে মণিপুরেও তারপরেও কিভাবে এই পাহাড়ি রাজ্যে জাতি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে এই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের কংগ্রেসের আসাম রাজ্য সভাপতি রিপুন বরা মণিপুরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিজেপি সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি তুলেছেন তিনি রবিবার শিলচর কাছাড় ক্লাবে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাছাড় ডিমাহাসাও হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলার দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক মণ্ডলিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় এতে সভাপতি রিপুন বরা আগামী নির্বাচনের আগে দলকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় তার রূপরেখা তুলে ধরেন পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রিপুন বরা বলেন মণিপুরের হিংসাত্মক ঘটনা অতি নিন্দনীয় ও দুঃখজনক যারা মণিপুর থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে কাছাড়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন দল তাদের পাশে সব সময় থাকবে বলে জানান এদিনের মণ্ডলিক প্রশিক্ষণ শিবিরে দুশো শতাধিক ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কংগ্রেসের সাংসদ সুস্মিতা দেব আর ফ্রন্টেল অর্গানাইজেশন যা আছে যুব তৃণমূল মহিলা তৃণমূল তার প্রেসিডেন্ট আর তার ডেলিগেট এনেকুয়াকে লোক মোটামুটি আজি ইয়াতে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি পার্টিসিপেন্টস এই প্রশিক্ষণ শিবির আছে আর প্রশিক্ষণ শিবির বহু সাকসেস হয়েছে আর তার কারণে সুস্মিতা দেবক আর রাজেশ দেবক আর টিম কাছার ডিস্ট্রিক্ট টিমক ধন্যবাদ করি আমি স্ট্রংলি কন্ডেম করছো মণিপুরের যা হিংসাত্মক ঘটনা হয়েছে যত বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে আর বহু মানুষ আশ্রয় বিচার আমার আছে আর টোটেল ফেইল অফ দি বিজেপি মণিপুর বিজেপি ডাবল ইঞ্জিন সরকার ডাবল ইঞ্জিন সরকার সব কথা এই নহয় নাকি ডাবল ইঞ্জিন সরকার মণিপুর বিজেপি সরকার দিল্লি টু বিজেপি সরকার ডাবল ইঞ্জিন সরকার হওয়ার পিছন তাতে কে মানুষ নিরাপত্তা দিবা নাই অগপত যান ভোট দিব বিজেপি কিমান স্ট্রং হব কমিউনাল ফোর্স কিমান স্ট্রং কমিউনাল ফোর্স কিমান স্ট্রং গতি সেই কারণে সংখ্যালঘু রাইজে এই ভোট নকরে সে খালি এজিপির বক্তব্য এই এজিপির বক্তব্য এই কোনো নিরপেক্ষ বক্তব্য নহয় সংখ্যালঘু রাইজে কেউ ভুল নকরে এনে বিজেপির দরে উগ্র সাম্প্রদায়িক দল সংখ্যালঘু রাইজে কেউ অগ্রপ হয়েছে পার্টনার অফ বিজেপি গতি সেই কারণে এই শিলচর পলিটেকনিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শহরের পাবলিক স্কুলে এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে কোচিং দিয়ে চলেছে প্রাক্তন ছাত্র সংস্থা তাদের উদ্যোগে বিগত বারো বছর থেকে এই কোচিং চলছে বর্তমানে উক্ত কোচিং এ মোট বিয়াল্লিশ জন ছাত্র রয়েছে বিগত বারো বছরে এই অঞ্চলের পঞ্চাশ শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা কোচিং এর মাধ্যমে পলিটেকনিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে মত ব্যক্ত করেন এখানে এই অঞ্চলের অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করে থাকেন এদিনের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলচর এনআইটির প্রফেসর ডক্টর অসীম কান্তি দে ডক্টর 
শিবাশিস ভট্টাচার্য সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক তৈমুর রাজা চৌধুরী শিলচর পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ কবিতা সেনগুপ্ত প্রমুখ আমাদের একটা সংগঠন আছে আমরা বিগত বারো বছর থেকে পলিটেকনিক অ্যাডমিশনের পরীক্ষা যেটা হয় প্যাট সেই পরীক্ষার ফ্রি কোচিং এর একটা আয়োজন করে থাকি আজকে আমাদের বারো তম এই আয়োজন ছিল আয়োজনের উদ্বোধনী ছিল এখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর অসীম কান্তি দে এনআইটি তারপরে তারপর উপস্থিত মুখ্য সম্মানিত অতিথি বেগুরাজা চৌধুরী হিমাশিস ভট্টাচার্য এই স্কুলের অধ্যক্ষা কবিতা সেনগুপ্ত আমরা এবার আমাদের প্রায় বিয়াল্লিশ জনের মতো এনলোড হয়েছে আরও কিছুটা হয়তো বাড়বে আমরা বারো বছর থেকে এই কোচিং দিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাধিকের মতো চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে মৃত্যু হয়েছে একরাম হোসেন নামের এক যুবকের এই অভিযোগ উত্থাপন করেন একরামের পরিবারের লোকেরা তারা শিলচর সাউথ সিটি হসপিটালের কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তার অংশুমান দত্তের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন শিলচর কলেজ রোডের বাসিন্দা বছর সাতাশের একরাম হোসেন গত রবিবার শিলচর রামনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে শিলচর সাউথ সিটি হাসপাতালে নিয়ে যান সেখানে চার দিন চিকিৎসার পর তার অবস্থা সংকটজনক থাকায় চিকিৎসক তাকে গুয়াহাটি পাঠানোর পরামর্শ দেন শুক্রবার রাতে গুয়াহাটিতে চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে পরে তার পরিবারের লোকেরা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় অভিযোগ করেন চিকিৎসার গাফিলতির কারণে মৃত্যু হয়েছে একরাম হোসেনের তারা শিলচর সাউথ সিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তার অংশুমান দত্তকে এর জন্য সরাসরি দায়ী করেন উপযুক্ত বিশাল লাগে আর এই হসপিটালের ব্যাপারে ইমিডিয়েট করা প্রশাসন আমরা জানানি হইতেছি কোনো একটা অ্যাকশন নেওয়ার লাগে আর নাহলে নেক্সট ডে আমরা আবার কোন আন্দোলন আমরা দেয় আমার সৌকে জানা আমার বয়সের মধ্যে আট দশটা আমি সৌকে দেখছি এই ডাক্তার আর হসপিটালের ম্যানেজমেন্টের কারণে অনেক পেশেন্ট মারা যায় আমরা এবার কবিপক্ষ ও অমর উনিশের স্মরণে অনুষ্ঠানের ডালি সাজাচ্ছে সংস্থা শিলচর বঙ্গভবনে আগামী তেরো মে শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে এই অনুষ্ঠান রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সৃষ্টির অধ্যক্ষ ও সম্পাদক মৌমিতা বিশ্বাস এবারে অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তারিত জানান তিনি বলেন অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে আবার দেখা এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে সংস্থার শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলন ঘটবে বলেই নেহাত বার্ষিক অনুষ্ঠানের আবদ্ধ না রেখে পরস্পরকে প্রাণের মাঝে পাওয়ার আর্তি এটি এছাড়া একই সঙ্গে কবিপক্ষে রবীন্দ্র নজরুল ও একষট্টি রক্তঝরা মহান উনিশে মে উদযাপনের ডালি দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের আয়োজন মৌমিতা আরও বলেন করোনা অতিমারিতে অনেক পরিচিতি ও প্রিয়জনকে হারিয়েছে সেই স্বজন হারানোর ক্ষত না শক্তি শিলচর সহ এই উপত্যকার হানাদে প্রলয়ঙ্করী বন্যা 
পরপর দু দুটি বিপর্যয় মানুষকে সৃজনশীলতা থেকে ছিটকে দেয় কিন্তু সৃষ্টি তো আর থেমে থাকতে পারে না দুর্যোগ কাটিয়ে এবার সৃষ্টি এই উদ্যোগ হাতে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পিনাকি দাস অনুষ্ঠানের সূচি তুলে ধরেন সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাংস্কৃতিক সম্পাদক নৃত্যশিল্পী পান্নাপাল সংযোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাশ্বেতা দেব চৌধুরী বৈশালী মিত্র প্রমুখ নৃত্যনাট্য নাটক হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোগের চিকিৎসা কাবিরি তীরে নৃত্যনাট্য নজরুল ইসলামের হবে এছাড়াও সৃষ্টির আরও শাখা প্রশাখা সৃষ্টি করি করবে খেলাঘর ছোট ছোট বাচ্চারা বিভিন্ন বয়সের বাচ্চারা তাদের নাচ গান করবে এছাড়া অমর উনিশকে স্মরণে রেখে আমরা একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করব দুঃখিনী বর্ণমালা করবে সৃষ্টিশ্রী সৃষ্টিরই আরেকটি শাখা সৃষ্টিধি করবে পূজা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবেদন সৃষ্টি কলা রবিরসে প্রেম করবে আমরা যেহেতু বলেছি যে কবি ইয়েতে পক্ষে আমরা করছি তো নজরুল রবীন্দ্র থাকছে এছাড়া আরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋতুর অঙ্গ থাকছে অমর উনিশ নিয়ে মুক্তি থাকছে সমবেত আবৃত্তি অনুষ্ঠান করবে ছোটরা এখানে আবৃত্তি শেখানো হয় বাচ্চারা বিভিন্ন রকমের আবৃত্তি করবে রবীন্দ্র নজরুল নাটক সব অনেক রকমের অনুষ্ঠান থাকবে আপনারা সবাই আসবেন আপনারা আসলেই এই যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে এতগুলো বাচ্চা প্রায় একশোর উপরে বাচ্চা থাকবে এখানে আরও বড়রা আমাদের সঙ্গে যারা প্রাক্তনি আছে তারাও অনেকে থাকবে আরও তারা একত্রিশ বত্রিশ জন থাকবে সবাই মিলে যখন অনুষ্ঠানটা করবে ওধার মধ্যে অবশেষে নরক গুর্জার আবর্জনা সাফাইয়ের উদ্যোগ নিতে বাধ্য হল পুলিশ প্রশাসন রবিবার সকালে উধার বন ভিআইপি রোড বাস স্ট্যান্ড থানা এলাকার আশপাশে স্বচ্ছতা অভিযান চালায় পুলিশ কর্মীরা এই স্বচ্ছতা অভিযানে নেতৃত্ব দেন উধারবন থানার ওসি গৌতম চন্দ্র কুমার পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে উধারবন থানার ওসি গৌতম চন্দ্র কুমার বলেন আজ শুধু উধারবন্দের কিছুটা অংশে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজে হাত দিয়েছে আগামীতেও তারা উধারবন এলাকাকে সুন্দর পরিবেশ রাখতে আক্ষরিক স্বচ্ছতা অভিযান অব্যাহত রাখবেন আর সেসব এলাকা স্বচ্ছতা অভিযান চালিয়েছে সেই সব এলাকাতে যাতে আবর্জনা ফেলে নোংরা না করার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ রাখেন তিনি আরও বলেন সরকার থেকে ফুটপাত তৈরি করা হয়েছে মানুষ চলাচলের জন্য কিন্তু দেখা গেছে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তাই ফুটপাত দখলমুক্ত করার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের কাছে আহ্বান জানান মণিপুরে জাতিগত দাঙ্গার দরুন প্রভাব পড়ল পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমীয় জাতি দাঙ্গার প্রাণ নাশের আশঙ্কায় জিরিবাম ও মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে রোজ দিন দলে দলে মণিপুরি জনতা কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন গতকাল বন্তারাপুরের পর শনিবার রাতে সোনায় চাঁদপুর আমুতই সঙ্গীত বিদ্যালয়ে আশি জনেরও অধিক নারী পুরুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন রবিবার সকালে অনেকেই নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি ঘরে চলে যান এখানে রয়েছেন ছোট ছোট শিশু মহিলা সহ একুশ জন তারা আশ্রয় নেওয়ার পর সরকারি ও বেসরকারি ভাবে বিভিন্ন সংগঠন সহায়তা সামগ্রী দিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এদিকে আশ্রয় শিবিরে ইউনাইটেড মণিপুরি অ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও সোনার বিধায়কের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে Maitai community in Assam, Great is 7. And it should be peacefully resolved for by the central government and the state government. So since few days fled from Mijuram and never entered this, entered in Kassar district, Assam has been caged 
unfeelingness, there is sorrowful incidents. I request, I appeal, government of India and the government of Assam, government of Manipur to resolve as soon as possible. মণিপুরে চলতি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর উদ্ধার কার্যে আগত নিপীড়িতদের সহায়তায় নামলো সোনাইয়ের বিধায়ক সহ আর এফ ফাউন্ডেশন রবিবার সোনাইয়ে আশ্রিত অসহায়দের খাদ্য সামগ্রী সহ অন্যান্য সেবা দিতে ওই সংগঠনের পাশাপাশি পদক্ষেপ নেন বিরোধী দলের বিধায়ক করিমুদ্দিন বরভুইয়া তাছাড়া দু পক্ষের মধ্যে বিজেপির শাসক সরকার শীঘ্র শান্তি আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার আবেদন রাখেন সোনাইয়ের বিধায়ক আমরা অনারেবল এম এর সোনাই কালিমদিন বরবুইয়া জি আর খাদ্য সামগ্রী আমাদের বড় মুজনে আমরা মণিপুরের 32 জন মানে 12 জন ফ্যামিলি আর 20 জন মেল তার জাগিং কত কি ফি আছে इम्फाल जातु इम्फाल जाविधा ये आंदोलन फुकी और मृतर आंदोलन जावा जात ना तो ये आंदोलन भरे एखने थकते ही लगे ये कैक दिन आब दस दिन ना पंद्रह दिन आगे तो हमें सो माच थैंक यू हमारे एम एल ए सहाम एल ए सहाब और हमारे रिंकू दा धन्यवाद হজযাত্রীদের উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালো ধনেহরি রাইটোয়ে ফাউন্ডেশন রবিবার ধনেহরি নূর একাডেমিতে তারা সাতজন মহিলা সহ এলাকার 25 জন হজযাত্রীদের ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে সম্বর্ধনা জানালো অনুষ্ঠানে হজের নিয়মাবলী ও হজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পরামর্শ দেন সাবেক খাদিমুল হজাজ তথা জেলা হক কমিটির প্রাক্তন সদস্য আজিজুর রহমান চৌধুরী অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে বিশেষ প্রায় সময় হয়ে গেছে এর মধ্যে আমরা প্রথম এটা আরম্ভ করেছি আমরা এই বছর প্রথম আরম্ভ করেছি সোনাবাড়ি ঘাট জিপি লেভেলে আগামী দিনে আমরা জেলা পরিষদ লেভেলে আরম্ভ করব এরপরে আমরা কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমরা এই রকম সংবর্ধনা দেওয়ার লাগে আমরা প্রস্তুত নিচ্ছি যে আমরা রাইকে ফাউন্ডেশন সবসময় জনতার পাশে থাকব জনতার সঙ্গে থাকব সমাজসেবক কাজ করব নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকব এটাই আমরা উদ্দেশ্য राष्ट्रपति शासन चाहिए शिलचर पलिटेक्निक भर्ती परीक्षार प्रशिक्षण प्रातन उद्योगे विपुल सारा চিকিৎসার গাফিলতিতে যুবকের মৃত্যু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করল পরিবার এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है